Po besoj se kjo seri predikimesh është duke ju inkurajuar dhe duke ju angritur shpirtin pesh, por në të një të ko shpresoj që është edhe duke ju sfiduar, sepse kur përëndia ju thërret për diçka e që duke të pamundur, ju duke se është për te i sferës së mundësive. A i është duke punuar për ju, për shkak se ju nuk mund t'ja dilni do t'vet, por vetëm për mes fuqis dhe forësës që a i je, atëherë prisni për të dhe besojni ati me gjithë zemën tuaj. Në ndiqni. Unë mendoj që shumë rralë herë shojmë histori që marrin një loj këthese në ndryshë. Edhe sotë ndërsa unë përmbyllë të serin e predikimeve, kur përëndia i tha Abrahamit të filon të të numëron të yjet, kur në fakt a i nuk shihte asnjë, në këtë predikim të fundit do të shohim se si një gjarjet marrin një këthese të paparashikuar. Naturisht duke e parë, nga perspektiva një rëzore, kjo mesajë i sotëm është më i fort nga të gjithë predikimet e kësaj serie. Që nga koha kër e pam Abrahamin në predikimin e parë, ku përëndia i tha të largoj nga uri i kaldeazve dhe deri në atë moment të jetës, Abrahami ishte 5 djetë e sa vjeqë. Në të vërtet, atë që farë Abrahami kaloj, atë do të kaloj gjithë se cili prej nesh është shkoda e besimit. Besimi është si një muskull që nuk rritet nëse ti i që ndron fjesht ullur duke ngrën patatina dhe duke par televizor. Besimi është si një muskull forcohet nga përvoja. Edhe ushtrimi i muskullit për Abrahami në shkollën e besimit filloj kur Abrahami ishte në urë të kaldeazve dhe aty e shojim atë të kaloj nga kopshti në programin e doktoraturës të shkollës të besimit. Ne e pama të të mërë të dëftesën e kopshtit kur a i nështë u shpëtua nga Egypti, pas i kishte gënjër faraonit. Më pas, a i mori dëftesën e filores, kur i dha Melkisedekut një të vjetën e të gjithë pasurisë ti. Dhe më pas, e shohim kur mori dëftesën e shkollës e mesme, kur a i e kuptoj se Ismaeli nuk ishte biri i premtimit, dhe pse i firi përëndis duke i thënë, lërë e të jetë, Ismaeli përëndia i tha jo, dhe më pas, a ju diplomua në Universitetin e Besimit, kur i besoj i përëndis se në një mosh të madhe do t'i jepte ati dhe sarës, një birë dhe emrin do t'ja vinin qeshje dhe sot ne do t'a shojim Abrahamin dërsa ndjek doktoraturën e ti në Besim. Arsye e sepse unë e quaj doktoratur është sepse është diploma e nivelit më të lartë që mund të arish. Në doktoratur ne bëjmë pes provime, pas 3 apo 4 vite shpune me lëndët për katëse, ne bëjmë pes provime të cilat të zgjasim 5 orë se cila dhe që i quajmë gjithë përfshirëse dhe më besoni se ka një arsye se përse i quajmë gjithë përfshirëse. Dhe më pas ju shkruan një dezertacionin i cili do të jetë një punë originale, nuk është një punë të cilë një rimerni nga burimet sekondare është një pun shumë rigorose, është e vështirë thjeshtë sepse ashtu është dhe këtë po përfundon Abrahami, doktoratura në ti të cilë do të shojim sot, nëse nuk i keni hapur akoma Biblia duaj që ti hapën të Zanafila 22. Letë shojim bashkë vargun 2. Sepse të Zanafila 22, në këtë kapitull, Abrahami kalon në për një situatë që asë njëri prej nesh, asë kush nuk mund të kuptoj apo të perceptoj, ma di asë një në këtë antë të botës. Kësa i radhe, zëri i përëndis të cilin Abrahami ishte mësuar të dëgjonte, ishte ndryshe. Kësa i herë, zëri i zotit, trondit i pachen e ti, eksistencen e ti pachësore. Urdri i përëndis vjen si një thik e mprecht që ngullet thel në zemrën e Abrahamit. Kësa i radhe, zëri i përëndis dhe kërkesa i përëndis mund të përshkruen thjesht me fjallën shkatrimtare. Kjo thirje e prezenton Abrahamin me një nga sprovat e ti më të më dhaja të cilat përëndia kishte lejuar mikun e ti që ti kalonte. Vargu 2. Abraham, jaku jam, mere birin të ndë Isaku. Vini rej që përëndia përmend emrin, sepse Abrahamin mund të kishte thënë Elizieri është i adoptuar. 
po sukur të marrë Ismaelin, a i tha, jo, Isakun, përmendi emrin. Dhe në mënyrë që ta thekson të më mirë për endia, i tha, atë që ti do, e gjithë dashuria e ti është për Isakun tani. Shko në vendin e morjahëve dhe sakrifikoje në një nga malet që do të tregoj. Nëse themi se këto fjalë, duken shumë mizore do të ishte shumë pak. Por përëndi, prit një minut, a e kuptonë se qëfar po thua? Ky është biri i premtimit. Përëndi, unë mund të të ofroj një mikok desh. Përëndi, unë kam një që në krerë gjithë, unë mund të i ofroj si sakrificë. Përëndi, unë mund të të ofroj të elizjerin, birin adoptuarë. Zotur ma dje më të të ofroj Ismaelin. Por Isakun jo, të lutem Zotë Isakun jo. Zotë më merë mua, unë bolë kam jetuar, do të shkoj unë në altarë, do të të ofroj vetën time si sakrificë në vend të Isakun. Zotë kujto verë përën të ndë të mrekulueshme, që ti ke bërë, e gjitha zotë të ketë më vlerë, do të humbasë, Zotë, ti më premtove, se ti do të mbaje fjallën të ndë dhe ti e mbajte fjallën të ndë për më shumë se 25 vite. Zotë, reputacioni ytë, do të dëmtohet në këtë tokë. Zotë, dëshmija ime, zdo të ketë më vlerë. A e dini se cila është gjemë më mahnitësë, Abrahami nuk i tha kur këtë gjëra. Do shta po të kisha qënë në vëndin e ti, unë do t'i kisha thënë, por Abrahami jo. A e ka zënë vendin e përëndis ndo një nga dhuntit, apo bekimet e përëndis në jetëm të ndë? Për gjigjen e kësaj pyet e jep janë i vetës, por mos e unbis një thelbi në kryesor këtu. Sa do e rëndësishme mund të duket, nuk ka të bëj me faktin se Abrahami të regoj i gjithë dëshurin e ti për Isakun. Dhe Biblia na e bënë shumë të qartë se e po kalon dhe një sprov. Ajo që farë është më e rëndësishme, është se bekimi i përëndis për shpëtimin e të ardhmen do të vi për mes Isakut. Mose unë bisë një këtë, sepse kjo është abloja e madhe këtu, tani për të parën herë, Abrahami është duke u përbalur me një konflikt. Dua të them që Ky është një konflikt shumë i madhë, është një konflikt mi disë premtimeve të përëndisë dhe urdhërimeve të përëndisë. Si do të asgjidhë a i këtë konflikt në mëndjen e ti, si do të asgjidhë a i këtë konflikt në jetën e ti, a i do të asgjidhë në një mënyrë apo në një tjetër. A është përëndia kënjë shtarë? A bënë gabime përëndia? A nuk e një përëndia mëndjen e ti? por nuk ishte ky përëndia që Abrahami arritit njit. Nuk ishte ky përëndia që je donte me gjithë zemër. Nuk ishte ky përëndia i hirshëm të cilin a je pa herë pas herë, herë pas herë. Nuk ishte kështu El Shaddai të cilin a je njohu dhe i cili e mban gjithmonë fjallën e dhenë dhe se nuk i këthenë kur mbrap shpremtimet e ti. Nuk është një përëndi që si zihet bes, ky është një përëndi besnik të cilit mund t'i besohet. Pra ndaj Abrahami i besoj i përëndis edhe kur në dukje vështirësia e ti në jetë ishte shumë, shumë e madhe. Qëfar mendime shpun të kemë përshkruar mëndjene Abrahamit? Qështja është që të zanafila kapitulli 22 nuk nga të regohet se qëfar ka menduar Abrahami. Ka disa të dhëna, por gjë konkrete nuk nga thotë. Mi që të dashur më të gjoni me shumë vëmëndje. 2000 vite më vonë, Biblia në asbulon atë qëfar Abrahami ka qënë duke menduar. E ledzojmë të Hebrejnëve kapitullin një më dhjetë vargu 7 më dhjetë. Me anë të besimit, Abrahami pasi u vuë në prov, ofroj i sakun. Dhe a i që kishte pritur prem timet, ofroj birin e ti të vetëm, ndonë se përëndia i pati thënë, te Isaku do të quet pasartja jote që do të mbaj emrin tëndë, 
sepse Abrahami me ndonte se perëndia ishte i fuqishëm sa ta rinjallte edhe prej të vdekurish. Ja te ke kemi, në nëvizojni në Biblia tua ja këtë fjal, me ndonte, ja se qfar po me ndonte e i në mëndjen e ti gjatë gjithë kozë, frima e shendë na e zbuloj neve 2000 vite më vonë. Abrahami me ndoj se perëndia mund të rinjallte Isakun dhe në fakt praktikisht Abrahami e mori Isakun të këthyrë në brapsht nga vdekja. Tani pa tjetër, kur pas ka i shumë vitesh, shojmë se qfar ka ndodhur, e marim fjeshtë si një sprovë, por në atë kohë, Abrahami se din dhe këtë gjë, dhe për shkak se a i e kaloja të sprovë, përëndia e lejoj që Abrahami të shikhte, ditë shka që askush tjetër se kështë parë më parë, ose më sakt askush nuk e pa, deri sa ndodhi, përëndia e lejoj Abrahami të shikhte se si vetë përëndia do të bënde atë gjë të cilën Abrahamit, ja kurseu, a i do të ofronte birit e ti të vetëm lindur si një sakrificë për të vdekur për më katët tona. Isa, ku bëri pyetje në atë, ku është qenji, ku është qenji për sakrificën, por në fakt për gjigjen e kësaj pyetje e marim vetëm kur Zoti Jezus Krisht u sakrifikua në kryqin e Golgotës. Ky është qëlimi i të gjitha sakrificave që shohim të ofrohen në testamentin e vjetër të gjitha ato sakrificat të regojnë për ardhjen e qenjit të pa më katë të përëndis kur a i të there i në atë kryq. Dhe përgjitja e Brahamit për pyetje në Isakut ishte një fjalë profetike, ishte një fjalë profetike për ardhjen e Jezusi dy mi vite pas Abrahamit. A i tha përëndia do të asiguroj vetë qenjit për sakrificat por pyetja e Isakut se ku është qenjji, u përsërit nga shumë shkrues të testamentit të vjetër, kjo pyetje është të përsëritur herë pas herë në testamentin e vjetër, për pyetje në Isakut e Isaia 53 ledzojmë një përgjigje që të regonë të njëtë një gjë, i ke ishtrajtuar dhe i përullur nuk e hapi gojën si një qenjë që e qojnë në thërtore. Sepse ky është qenjji përëndis i Jezusi për të cilin Abrahami priti me besim. Êshtë ky qenjji përëndis i Jezusi për të cilin gjdo besimtar besnik në testamentin e vjetër, priti me besim, është kjo qenjë i përëndis Jezusi, i cili është bariu ynë, është kjo qenjë i përëndis Jezusi, i cili është i vetmi që mund të nga pastroj nga më katët dhe faj i ynë, nga turpi ynë për mes gjakut të ti të drejt e të shenjë të derdhur në kryqë. Êshtë kjo qenjë përëndis Jezus i cili do të vi për sëri dhe mund të vi më shpejt se që presin për të gjukuar si të gjallët ashtu dhe të vdekurit. Edhe Abrahamin atë vend e firi përëndin, Jahueh Jara. Fjale Jara është një të fjallë si në arabisht, hebraisht, ashtu edhe në gjuhën armaike, që do të thotë shohë. Jara do të thotë shohë. Jehova i re, themi në sot, një përkëthim kjo që vjen nga latinishtja. Pra, përëndia do të ashohë. Kjo është paka shumë një përkëthim fjalë për fjalë. Kër në themi Jehova i re, themi se përëndia do të kujdeset për ne. Përëndia do të kujdeset për ne. A mu të thoni bashkë me mua, përëndia do të kujdeset për ne. Këtë gjë për thoshtë e i fjalë për fjalë. Vetë përëndia do të kujdeset që të siguron të një shpëtim tarë. Përëndia vetë do të siguron të një rrug për dilemën e Abrahamit, duke të reguar më shirën e ti dhe drejtsin e ti, vetë përëndia do të siguron të një rrug shpengimi për rënjen e njëriut, cila do qoftë situatat të cilën ju pokalonit tani dhe madhja disa prej ju është pokalonit situata vërtet të vështira. Qfar do gjëje me të cilën ju popërbalë një sot, do e të mbani mend se përëndia do të hapë një rrug për dilemën tuaj. Përëndia do të kujdeset për atë gjë. Përëndia do të siguroj një rrug shpëtimi. Përëndia do të siguroj balsamin për plagët tuaja. Përëndia do t'ju kompensoj për të gjitha vitet ku ke pësuar shumë plagë. Përëndia do t'ju ja përsëri gëzim. Përëndia do t'ju fshi lotët nga sytë tuaj. Përëndia do të kujdeset që ju të shfajtsoheni. Dhe për këtë du e thënë amen. Si mund të përshkruash dëshurin e përëndis? Êshtë e pa mundur. Por ka diqka tjetër rreth ati besimit të pathyeshëm të Abrahamit që nuk dua të ahumbasim. Nuk dua që të mos e vini re. E ledzojmë të vargu pes. Nëse keni ledzuar pasajnë disa herë dhe nuk e keni vënë re, atër këthe unë i dhe ledzojnë i përsëri. Në nënvizonja të fjallë të cilën unë do t'ju atregoj. Êshtë vetëm një fjallë në atë vargë. Ja se qëfarë i tha Abrahami shërbëtorëve të vetë, ata këshin bërë rukë të gjatë, të berë sheba, është poshtë në Gaza dhe Gaza është në jukë të vendit. Ata bënë një udhëtim të reditorë për të shkuar në Jeruzalem. Kur hedhin vështrimin lartë dhe shojmë kishën e varit të shendë, 
e cila është një nga maja të më të larta në Izrael, kuptojmë se sa rukë të gjatë ka bërë Abrahami për të zbritur në rëzë të malit Morjah. Edhe aty, a i ju tha këto fjalë shërbëtorëve, ju rini këtu bashkë me gomarin, unë dhe djali do të shkojmë deri atje dhe do të adhurojmë, dhe, mund të themi bashkë, do të këthehemi pra një jush. A i nuk ju tha, unë do të shkoj atje, do të ofroj sakun dhe do të këthehem për sëri. Jo, jo, a i tha, ne do të shkojmë atje lartë dhe do të këthehem pra një jush. A i ka aqë shumë vetë besim, se përëndia do të njalli sakun nga të vdekurit, pavarësisht asaj që farë ndodhë, a i nuk asë një dyshim në mëndjen e ti, dhe pikërisht kjo është momenti kër a i diplomohet në nivellin e doktoraturës. Vini re dhe Isakun, shumica historianëve mundohen të përdogarisin moshën e Isakut, në Bibel nuk përmënde dhe ne nuk e di me saktësi për mendojt se a i ishte midis moshës 15-30 vjeqare. Pra a i ishte një djal i fort, një djal i fort fizikisht. A i mund t'ja kishte mbatu nga vendi, ku do të sakrifikoj I ati i ti ishte një qindë të ca vjeqë dhe i saku ishte më i fuqishëm se sa i. A i mund të kështë të thënë, ti do që unë të bëjtë qëfarë? A i mund të kështë të thënë, gëzohem kjo i njohëm, baba. Një rupa afshim, u kënaqja me këtë udhëtimin të reditor me ty, por më shumë nuk mund të bëj. Unë kam plane për jetën time dhe të shtrijem në të altarë nuk është pjesë e planave të mija. Mi ishte dashur më të gjoni, sa herë e shpalim që e duam përëndin, por vetëm në ato rase kur nuk në kushton asgjë. Ne e duam përëndin nëse të shmimi që do të paguem në leverdis. Ne e duam përëndin, por vetëm në ato rase kur nuk duhet të dorëzojmë gjithë shka. Ne e duam përëndin, por vetëm nëse imbajem të gjitha bekimet për familjen tonë. Ne e duam përëndin, por vetëm në ato rase kur nuk kemi, përse të eqim dorë nga dashuria për gjërat e tjera. Oh, sa e duam përëndin kështu, ne nuk duam të eqim dorë nga idhuj tanë në jetë tonë. Oh, sa e duam përëndin, por ne nuk heqim dorë nga mardhënjet e gabuara. E duam përëndin, por ne nuk heqim dorë nga zakonet e gabuara, nga zakonet tona pjot më katë. Nuk ka asë një dyshim që i saku o rritë duke të gjuar nga prindrit e ti, her pas here, her pas here, her pas here, se a i ishte dhurate përëndis, se si lindja e ti ishte e mbi natyrshme dhe një mrekulli, a i u rritë duke të gjuar se si premtimi i përëndis për Izraelin të të vi për mes pas ardhës vetë ti, për premtimin se si përëndia do të silte një fëmi mrekulli, se si përëndia kishte planet mrekullueshme për jetën e ti, se sa besni kishte të reguar përëndia ndaj nënës dhe babajt e ti, a i u rritë duke të gjuar për sigurin e Abrahamit e përëndia dhe për besimin e patundu ndaj përëndis deri në pikën që asgje dhe askush nuk e ndryshon të do të atë besim. Tani me këtë hyri të shkurëtër, filloj predikimin tim sot. Nuk po bëjsha ka, do t'ju paraqes gjasht karakteristika të besimit të Abrahamit. Së pari, bindja e Abrahamit me besimin karakterizohet nga një përgjigje me një hershme. A shirin këtë t'i parë në bindjën e ti, e themi bashk, e me një hershme. Abraham, ja ku jam zot, nuk ja përsëriti asë një herë ose dy. Abraham rreth prit me shkuj dhe shtëpis të ndë, dhe imi një heru për gjithë. Abraham, lërë e agarën dhe Ismaelin të shkoj, zemra ju nda më dysh, po përëndi. Dhe më pas vjen sprova më e madhe e bindjes të të gjitha kohrave. Abraham, merë tani birin të ndë i sakun, atë që ti do dhe ma ofro mua. Ja ku jam, bindje me një hershme, së dyti. Bindje e Abrahamit me besim karakterizohet nga qëndru e shmëria. Ishte bindje e me një hershme, por gjithashtu e qëndrushme. Bindje e ti ishte e qëndrueshme për një kohë të gjatë, për të qenë të sigurt, a i kaloj në për disa fazat i jetës, për pavarësisht atyre fazave, besni kërje e ti mbeti e qëndrueshme, gjithë shka filloj kur nga hi që ju shfaqë për ndia në urë të kaldezve, dhe i tha ati të linë dhe pasat e vënd, njerëzit e ti të dashur dhe të shkonte në një vënd, kur a i nuk e din dhe se ku ishte, por që përëndia do t'ja të regonte. Për gjatë rukëtimit të ti me përëndin, rreth 50 e ca vite, vim të sprova ti me madhe, më jepë më të dashurin të ndë, të vetëmi që ti doj shumë. Bindja e ti së pari ishte qëfar, e me një hershme, së dyti e qëndrueshme, së treti ishte një bindje me gadishmëri, 
të qenurit gati për bindje. Tani shumë për e nesh mund të thonë, përëndi, jam gati të të bindem ty, pa tjetër, zotë, ti e di që unë duat të të bindem ty, por më pas gatishmëria e jonë sprovohet. Kur vim në momentin e sprovës, shumit se për e nesh thonë, zotë, apo e dy gjoj ashtu si që duhet për e teje, unë nuk jam i sigur, nëse kjo është zëri ytë, vërtet, përëndi, unë nuk mendoj se ti do që unë të bëjk të gjithë, ti vërtet nuk do, apo jo, dhe kështu vazhdojmë për një kotë të gjatë, duke thonë, o zotë, unë do të prejes, dhe risa ti jam i sigur që kjo është zëri ytë. Miqë të dashur, bindja me gati shmëri, shihet qartë në kopshtin e gjetë se manisë. O atë, po të duash, Largoje këtë kup nga unë, mos u bëhë vullet im, por yti. E brenjve kapitullit 10, vargu 7, nga të regonë në këtë mënyrë rrëth bindjes me gati shmërit e Jezusi. Këtu le të zojmë se Jezusi tha, ja unë po vi në rotullin e librit të shkruar për mua për të bërë o përëndi vullnetin të ndë. Ishte një bindje me një hershën, ishte një bindje e qëndrueshme, ishte një bindje me gati shmërit dhe së katërti, një bindje e plotë. Qëfar dua të them me këtë gjë? Ta një shumë prej nesh, janë gati të i binden për rëndis, por më pas shtyhen dhe goditen nga forcat e kësa i bote, në shtyhemi dhe goditemi nga kjo bot, në shtyhemi dhe goditemi nga rëthanat dhe shtyhemi e goditemi nga shumë faktorë të tjerë në jetë që në qojnë në ose në mos bindje, ose përfundojmë shpeshte ajo që unë do njëherë e quaj bindje e pjesëshme. Bindja e plot është ajo që të regohet kur flitet për Danielin. Por Danieli, vendosi në zemër të ti, nuk ka dy kuptime në këtë vargë, këtu të regohet që s'ka lë kundi, a i vendosi në zemër në ti. Kjo është bindje e plot. Bindja e plot të regohet nga Jezusit e ungjili si pas lukës, Jezusit e vendosi prerazi të shkoj në Jeruzalem. Kjo bindje është e kundërta, e bindjes me leverdi. Kjo bindje është e kundërta e bindjes si pas qefit. Ishte me një hershme, ishte e qëndrueshme, ishte me gati shmëri, ishte e plot. Dhe së pesti, ishte një bindje në gjithëse. Si ka mundësi? Mendojni kështu. Mendojni për miliona besimtar në historinë e kryshërimit, që kanë ledzuar historinë e Abrahamit, edhe të sarës dhe i kanë kërkuar me klithë ma përëndisë zotë, dua që edhe jeta imet jetë kështu, zotë, këtë loj mardhënje dua të kemë edhe unë me ty. Kjo është në gjithë se dhe së fundmi, është bindje shpërblyese. Bindje do të shpërblehet gjithmonë. Nuk do të jetë një shpërblimi me një hershëm por një shpërblimi sigurt, nëse shojmë vajgjet 15 edhe 19 edhe pak më poshtë, do të shojmë se si Abrahami u shpërblye me bolëk. Përëndia, jo vetëm i plotë soj për emtimet e dhëna, ja për sëriti dhe ja konfirmoj se pas ardhë si do t'i jenë sa yjet, lartë të qjellë, për ma dje dhe adhi qka më shumë, do të shumoj pas ardhë si të tu, si rëra që ndodhe të në brigjet të detit. Biblia na e bënë shumë të qartë, se përëndia është besnik por edhe në atë regonë se a i do të shpërblej besnikërin tonë. Më dhe gjoni, unë e kam dërtuar të gjithë jetën time, bazuar në biparimin, se Biblia thotë se përëndia nuk i detyrojt asë një njeriu. A i nuk ka për detyrë të dregoj mirë njohje nda jush, nuk jo detyrojt asë gjë, nuk jo ka asë një borqë. Përëndia jo vetëm që do t'ju kthej atë të qfarju i keni dhe në ti, por a i do t'ju japë si shpërblim shumë më tepër. Shumë më te përse që ju keni dhenë. Unë nuk do t'ju kërkoj të ngrini duart, por e di që në këtë salë ka njerës, në këtë kishë ka njerës. Unë e di që do të qoheshin në këmbë dhe do të të shmonin për këtë e që sapo ju thash. Jezus ju është përblue për bindje në ti, jo vetëm në ditën e tretë, kur a i urin gjallë në gjithë plot fuqë shishmërin e ti, por tani a i po mbretërdon dhe sundon në kraun e djathë të atit në qjellë, bota mund tje duke është katruar, por a i është në fronë, a i tani është në fronin e qjellit, a i sundon në zemrat e bive të ti, por dita po vjen dhe po vjen shumë shpejtë se që mund të mendojmë, dita po vjen kur të përkullet gjdo gju i kryesave qjellore, toksore dhe në toksore dhe gjdo gju të rëfej se Jezu Krishti është zot për lavdi të përëndis atë. Unë dhe ju 
nuk jemi të bekuar për bindjen ton vetëm këtu. Për momentin, por një dit, ne e të të gjojmë nga buzët e Jezusit, të lumët, të lumët, të lumët, thua e një bashkë me mua, të lumët, të lumët, qërbëtori i mirë dhe besnik, hyrë në gëzimin e Zotit tëndë, mos e harroni kur këtë gjë, mos e harroni kur këtë gjë, sa her ju e harroni këtë gjë, futeni në të lashe, sa her që ju nuk bindeni futeni në të lashe, mos kalonin mos bindje, bindje gjithmonsh për blehet, 